Resep kita untuk hari ini itu adalah uh, tape singkong. Singkongnya ini dari uh, frozen ya. Uh, maaf kalau kameranya agak goyang karena saya tidak taruh di tripod. Nah, yuk kita lihat bahannya apa aja sih tape singkong itu. Seperti janji saya dulu uh, dengan teman di Facebook, saya akan bikin um, tape singkong dari frozen tape. Nah, ini saya akan bikin sedikit ya. Ini frozen. Frozen. Kedengeran kan? <tuh> Dan kemudian uh, gula. Ini uh, tentu saja tidak semuanya. Ini hanya sekedar menunjukkan. Jadi ada gula, ada tape, uh, ragi tape. Berapa banyak? Itu yang jadi masalah. Biasanya... Uh, Dulu saya diajari kalau ragi tapenya tuh nggak perlu banyak-banyak. Jadi uh, sedikit aja dicampur gula, ditaburkan. Kalau saya itu bikin, itu selalu agak extra great. Karena takutnya udah repot-repot dan mahal-mahal nyari singkong. Abis itu ternyata tapenya jadinya setengah matang atau agak masih ada kerasnya. Jadi saya pakai agak banyak di sini, saya pakai ada 4 butir ya. Ini nanti dihaluskan, dicampur sedikit gula, ditaburkan di uh, tape singkong yang sudah dikukus atau direbus harus benar-benar dingin. Jadi ini um, hampir siang ya, saya akan kukus uh, singkongnya. Saya baru akan bikin nanti di atas jam 9 malam. Jadi betul-betul dingin, ya. Dan ini uh, tempat yang akan saya gunakan untuk membuat tape itu panci biasa. Saya tatakin dengan uh, kertas parchment paper. Kalau punya daun pakai daun juga boleh. Malah lebih bagus, ya. Oke, okay, uh, sekarang saya akan kukus dulu uh, singkongnya. Tidak akan saya perlihatkan karena hanya mengukus singkong. Oke, okay? ini singkong kukusnya sudah benar-benar uh, dingin. Jadi memang harus betul-betul dingin. Singkongnya bagus ya, merekah. Uh, baru kita uh, bikin. Kalau enggak, enggak uh, nanti uh, raginya mati. Jadi uh, bagaimana bikinnya? Ini, ini raginya, ragi dan gula. Sudah dicampur, kita masukkan seperti ini. Nah, ditaburi dengan uh, ragi sampai semuanya kena, ya. Nah, seperti ini masukkan. Kalau ada sisa uh, raginya, biasanya saya tabur aja begini semuanya. Nah, ini kita tutup seperti ini. Letakkan di tempat yang hangat kira-kira dua atau tiga hari tergantung suhunya ya semakin hangat semakin cepat tapi dua atau tiga hari saya akan cek Three days later. sekarang kita cicipi seperti apa sih tapi ketan eh, tapi singkongnya eh, sampai dalam nggak jadi gitu soalnya kan permasalahannya selalu kalau bikin tapi singkong nggak jadi itu tengahnya kayak bangel kayak keras gitu nah ini Manis, eh enak banget. Lembut. Yami. Caranya gampang teman-teman. 
Jadi kalau kita pakai frozen um, untuk yang punya singkong seger sih nggak jadi masalah ya. Tapi kalau yang untuk teman-teman uh, tinggal di Eropa mungkin tidak mendapatkan yang seger di Eropa Amerika di beberapa daerah agak sulit. Kita pakai yang frozen aja. Itu dikukus. Kalau ngukus itu pagi. Jadi kita kukus aja seperti biasa gitu sampai dia matang. Bagaimana kita tahunya dia matang? Merkah. Biasanya kalau singkong frozen itu kebanyakan bagus. Jadi merkah. Nah berarti itu sudah matang. Kalau sudah matang, diamkan. Jadi kalau kita bikin jam 9 pagi itu udah matang. Itu singkong harus betul-betul dingin. Nggak boleh anget-anget atau gimana. Jadi dingin itu bukan ditaruh di lemari es ya. Tapi uh, suhu ruang. Jadi kita bikin untuk meyakinkan sekitar jam 8 atau 9 malam. Itu ditaburi uh, raginya. Dan diletakkan di ruang yang hangat. Tapi bikin tape itu lebih gampang daripada bikin tempe. Artinya ruang yang hangat itu seandainya tiba-tiba jadi dingin atau gimana itu nggak jadi masalah gitu loh tetap aja hanya akan sangat lama uh, untuk saya ruangannya itu saya bikin sekitar 70 70, uh, 70 berapa, berapa ya nanti di google ya 70 Fahrenheit 70 80 ada satu hari dimana uh, ruangan itu jadi dingin nah karena itu ini setelah tiga hari ya tiga hari minimal tiga hari dilihat kalau masih kelihatan ada kerasnya eh, dibiarkan satu dua hari lagi nah begitulah jadi bikin tape itu nggak susah gampang banget uh, jadi caranya ya seperti itu memang agak lama butuh kesabaran terima kasih sudah menyaksikan video ini bye see you on the next recipe